Boa tarde, boa noite. Vamos fazer uma reação aqui do, do melhor mercenário do mundo, né? Pelo que dizem. É, tem três partidas aqui, a final. Do, vou olhar esse campeonato aqui. É, eu não vou olhar a primeira partida porque eu vi que ele jogou de DA. Então, não estou muito interessado em ver o DA dele. E aqui eu vou, vou assistir ele jogando de mercenário. É, eu vou tentar evitar fazer críticas porque eu quero mais entender é, como que eles jogam, né? A estratégia do, desses coreanos eles é bem diferente do, do brasileiro. Quem tiver é, alguma ideia assim de, de jogador para reagir e tal, manda aí na para mim no, no PV, na, no comentário, qualquer coisa. Então vamos lá, vai ser Mercenário contra duelista. Cara, duelista leva muita vantagem, muita vantagem. É, tem que só, só lembrar aqui, ó, que o Vidal é de do mês 1, então foi antes de vários balanços que tiveram. Eu acho que inclusive o dano do mercenário veio depois. Não tinha o dano do, do chute e a duelista aqui ela tava extremamente quebrada. Né? É muito MP e. Escudo de mana infinito e o escudo de mana tinha muita defesa. Então ele tá jogando aqui uma desvantagem absurda, absurda. Mas só que mesmo assim vamos ver como ele vai se desenrolar, né? Eu vou assistir as duas partidas, São, foram três partidas, né? A primeira, não sei qual foi o resultado. E aí nessa MD3 rolou três partidas, tá? Você vê a duelista jogando básico, né? É... Dominando a plataforma. Eu acho que essa duelista ela tá usando muito o. Essas coisinhas da LG aí, justamente para não deixar o mercenário chegar perto. O mercenário, ele, ele... você vê que ele domina bem a movimentação do, do mercenário, né? Ele tá jogando bem paciente porque ele não dá pra. Não dá pra ir pra cima. Assim, tipo, senão ele, ele leva muito fácil, muito fácil o, o combo da duelista. Ah, mas se não me engano, nesse campeonato eu acho que não podia usar. Não podia usar. Escudo de mana. Olha a dificuldade que ele tá tendo para se aproximar da, da lista. Uma coisa que você pode perceber no, no vídeo dos coreanos é que eles abusam muito da mo movimentação dos personagens. Às vezes eles deixam até de usar recurso do personagem só para se movimentar. Se vocês forem ver vídeo de Tecnomaga, por exemplo, ele nem usa o canhão. Que eu acho bizarro, mas... Sei lá. Ó, tá vendo? Tá sem o dano do, do mercenário. Se tivesse com o dano do mercenário aí, fi, é louco. Tudo bem que ele só teria conseguido usar duas vezes, mas teria dado mais dano aí do que, do que ele deu. Ele acertou três vezes o combo e não deu nem o dano que, que daria hoje em dia. Ó. Ó, ele demorou pra pegar, mas quando pegou também... Só que eu acho que a Mari devia ter MP pra dar, dar counter. Não entendi por que não conseguiu. Olha, ele tinha gastado. Não vi. Nossa, olha a dificuldade que o mercenário tem pra chegar perto. Porque o mercenário ele tem uma mobilidade muito, muito horizontal. Ele tem uma mobilidade vertical, querendo ou não, por causa do pulo duplo, mas a mobilidade dele é mais horizontal do que vertical. E nisso, a duelista ela consegue zonear o, os locais que o mercenário tem para subir, né? Então, querendo ou não, essa é uma match desvantajosa. Muito desvantajosa, na verdade. Eita, foi isso que ele fez aqui, deixa eu ver. 
Ô, oh, louco. Então, deixa eu ver de novo aqui, velho. Isso daqui. Ô, oh, aí sim. Olha, olha o domínio do, do, do personagem. Dizem que ele é o, o melhor mercenário do, da Coreia, né? Eu arrisco dizer que ele deve ser o melhor do mundo mesmo. E ele já, mesmo com toda essa desvantagem, ele conseguiu empatar o jogo. Ele joga bastante paciente, que é o jeito certo de se jogar contra o duelista. É tipo ficar se movimentando pra. pra zona cega da duelista. É, não entendi porque essa terceira skill aí. Eu achei que foi muito precipitada. Ou será que ele deu um misclick? Ah, a terceira skill ela tira um dano bom, né? Ela dá dois hits, mas mesmo se pegar só um já tira um daninho considerável. Hum. Ó, oh, dá pra encaixar um auto ali. Acho que ele não tava muito confiante. Pra quem não sabe, o auto do mercenário é de costas, né? Nossa. Eu acho que ele tá conseguindo ler melhor o jogo da, da duelista. Né? Porque ele tá conseguindo se movimentar para os locais certos com mais agilidade. O que ele não estava conseguindo antes, porque jogar contra o duelista é realmente difícil, principalmente no patch passado. E... Esqueci o que eu ia falar. Foi uma boa tentativa ali, ele não tinha visão, então ele presumiu que a, a duelista estivesse em cima e avançou com o primeiro skill. É uma coisa bem normal de se fazer. Ó, ele, ele entendeu muito mais o jogo da duelista agora. Ó. Aí daí ele conseguiu se movimentar muito mais pelo, pelo mapa baseado no, na, na movimentação dela. Ele entendeu os pontos mais mais frágeis aí dessa duelista que ele jogou contra. Eles falaram alguma coisa ali no chat, né? E vai ser novamente o mercenário contra a duelista. Tá. Então, se vai ter uma terceira partida porque ele perdeu a, a, que, a primeira, né? Que ele jogou de DA. Isso daqui é a final de um campo de X1 da, da Coreia. Você pode ver que tá no pé de passado, etc. Então, vamos lá. É uma boa ideia, né? Os caras colocar no Maga para telespectador, porque a Maga se mata com o XX. Eu imagino que essa partida aqui esteja ainda mais fácil pro, pro mercenário. Porque ele já, ele já leu o jogo da duelista na, na partida passada. Então a primeira vida dele vai ser. Vai ser mais fácil até de lidar. Mas pode ser que a duelista também tenha lido melhor o jogo do mercenário, né? Varia muito isso. Ah, 
Ele abusa bastante do hitbox da... Do cima Z de costas, porque quem não sabe, esse cima Z do... do mercenário acerta de costas e, e tem um hitbox até que grande, né? É... Por isso que o, o... o auto do mercenário é de costas, que a hitbox dele começa pelas costas. E é mais rápido, na verdade, como começa pelas costas e vai pra frente. O dano de costas é mais rápido que o dano da frente. Sai mais rápido. É, não tá muito diferente da partida anterior. Hum. Eu não sei se ele costuma arriscar alto de costas aí. Porque... Nossa senhora, cara. E gritou ainda, né? Gritou ainda. As únicas skills que vale a pena usar de mercenário, na minha visão, é a primeira e a terceira. A terceira skill valia muito a pena usar ali porque ele já estava morrendo e. Mesmo que a, a Mari desse counter, ele, a Mari ia levar pelo menos 50% do dano. Hum. Nossa, foi muito quase. Só que... Nossa, olha a vantagem que ele conseguiu recuperar com isso. Acertando aquela terceira skill. Ele é muito ligeiro de, de mercenário também. Ele domina bem os spots. O, o mercenário ele tem alguns spots para subir, que é mais fácil subir para outra plataforma. E ele domina bem esses, esses spots. Porque... Ó, esse spot agora que ele acabou de subir é um spot bem padrão para subir naquela plataforma ali de cima. Hum. Mas agora a duelista está conseguindo virar o jogo. É de qualquer jeito uma match difícil, entendi. Independente de quem ganhar aqui. Nossa, 700 num crítico. Hum. Foi uma boa tentativa. Difícil dizer quem vai ganhar. Ele pode virar o jogo, mas do jeito que tá, parece que vai dar duelista aqui. Hum. Foi bom, foi bom. Então, eu acho que quem venceu essa partida aqui né, foi. Partida não, não, a final desse campeonato foi a Mari, né? Deixa eu ver se tem mais uma partida. Ó, oh, se não me engano. Isso daqui é... Ah tá, isso daqui é showmatch. Parece que isso daqui é um showmatch entre o... O dono do campeonato e o vencedor. É isso aí. Então, primeira partida, só pra ter certeza, né? Ele deve ter... Perdido de IDA. Cadê? Não, é aqui. Não, isso daqui ele tá de mercenário.
Deixa eu ver se é essa aqui. Não, peraí. Deixa eu olhar certinho aqui. Aqui, ó, ele tava de DA. Tá, e é de DA só pra ver. Acho que ele perdeu, né? Ah, ele perdeu aqui de DA. Então é isso. É, acabei de reagir aqui ao, ao melhor do mundo que mercenário. E se você gostou, deixa seu like aí. E recomenda outros aí pro... Pra gente assistir também. Valeu, é nóis.